दूरे जाब जीएलएस 
যে আমরা জিআরএসটিমেশন বলি যে কোনো চিহ্ন দেওয়া যায় এই বিচার টিমটা দিলাম এটাকে এটা হলো এক্স প্রাইম মাসখানে আমাদের ওই কোভারেজ ম্যাট্রিক্সটা কেন আসে সাই কিংবা ওই তো দেওয়া হয় অনেক সময় অনেক সময় ওগুলা দিয়ে সাই দেওয়া হয় যখন যেটা সুবিধা সেটা আমরা ডিফাইন করতে পারি অনেক সময় ওগুলা দিয়ে সাই দেওয়া হয় এর অনেক কোভারেজ ম্যাট্রিক্স মাঝে পারবো তারপরে শুধুমাত্র যে মানটা আছে সেটা ওয়ান এই ম্যাট্রিক্স এর প্রথম মানটা ওয়ান শেষ মানটা ওয়ান এবং ডায়গ্রন এর বাকি মান গুলো হচ্ছে ওয়ান প্লাস রো স্কোয়ার আর এগুলো বাদ দিয়ে বাকি যে মান গুলো আছে সবগুলো জিরো সবগুলো জিরো হবে তাহলে সাই ইনভার্স ম্যাট্রিক্সটা এটা খুব সহজ করবে এখানে ছিল আমাদের ওয়ান ডায়গোনাল ছিল আমাদের আর এখানে ছিল রো করে 
माइनस गुण कर प्रथम First observation, it takes one, it takes two. It takes two and second observation. It has it takes two and third observations. If I remember that, x k k k the whole job of x is first observation, x k second observations, x k third observations. I remember the data matrix. First observation, one more guy. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Now, right. गुण कर Auto correlation coefficient. It is equal to rho e to minus one plus b to the rho. A rho should be common in all. So a rho should be a common in all. The second one is called. Second one is called. What is it? It is called. It is called. What is it? Root over one minus rho square into x two one. 
তারপরে যেতে পারে জিরো বাকিগুলো সব গুণ বলে এগুলো জিরো হয়ে জিরোর সাথে একটু গুণ বলে জিরো হয়ে শেষ পর্যন্ত জিরো তো হয় এগুলো সবগুলো জিরো হয়ে যাবে শুধুমাত্র এটার সাথে এটা গুণ করতে হবে আমাদের এখানে টপিক আছে প্রত্যেকটা চলকের প্রথম ক্ষেত্রে আমরা কি করবো দুটো বার ওয়ান মাইনাস ওয়েস্ট দিয়ে গুণ করবো 
আর বাকি অধ্যাশেষগুলোর ক্ষেত্রে কি করব আমরা যেমন ওয়াই জি এর ক্ষেত্রে কি করব ওয়াই জি থেকে আমরা তার ঠিক ইদের যে অধ্যাশেষ আছে ওয়াই জি 1 সেটা রোল এর দিয়ে করতে হবে ঠিক করলে আমাদের ওয়াই ডেটা টা ট্রান্সফর্ম হয়ে যাবে আমাদের ট্রান্সফরমেশন টেকনিকটা হলো যে প্রত্যেকটা অবজারভেশনস থেকে কত অবজারভেশন বাদ দিয়ে প্রত্যেকটা অবজারভেশনস এর ক্ষেত্রে আমরা তার প্রিভিয়াস অবজারভেশন এর রোল টাইমস দিয়ে করব আর কত অবজারভেশনস এর ক্ষেত্রে আমরা কি করব প্রত্যেকটা প্রথম অবজারভেশনস কে আমরা 1 মাইনাস √1 মাইনাস √2 কে দিয়ে গুণ করব গুণ করলে যে ডেটাটা ট্রান্সফর্ম হয়ে যাবে সেই ট্রান্সফর্ম ডেটার উপর যখন আমরা ওএল এস अप्लाई করব তখন আমরা যে এস্টিমেশনটা পাবো সেটা হবে জি এর এস এস্টিমেট তো সেটা ওএল এস এর যে প্রবলেমটা আছে এই অটোপেশন এর ক্ষেত্রে সেই প্রবলেমটা সেখান থেকে অ্যাভয়েড করা যায় তো আমরা দেখলাম কি হবে জি এর থেকে অ্যাপ্লাই করতে হয় যখন ডেটার মধ্যে ফার্স্ট অর্ডার অটোপেশন থাকে সেটা আচ্ছা এখন এই টেকনিকটা আমরা কখন অ্যাপ্লাই করব যখন ডেটার মধ্যে অটোপেশন থাকবে তখন অ্যাপ্লাই করব তাহলে অটোপেশন আছে কি না সেটা জানার উপায় কি সেই ক্ষেত্রে আমরা টেস্ট ফর অটোপেশন তে ব্যবহার করি দেখুন অটোপেশন কি হবে টেস্ট করতে হয় ডেটার মধ্যে আছে কি না সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব দেখে বলা টেস্ট ফর অটোপেশন অর ডিটেক্টিং অটোপেশন ইকুয়েশন আছে কি না সেটা বোঝার উপায় কি এটা বলছে আমরা ডিটেক্টিং অটোপেশন लेकिन फर्स्ट ऑर्डर ऑटोमेशन आती है ना जितने मोड टेस्ट हो हम तो कोई भी देखिए ठीक है ना दो चोंग टेक्निक हमने भाग कर बाय एक तर सिंपल टेक्निक आता है जो भी सैंपल सिस्टम को बोर हो बाय लास्ट सिंपल लेके जाए बोर सैंपल तक ले बाय लास्ट सिंपल सैंपल तक ले हम बाय एक शॉर्ट जैकेट टेस्ट आता है लेकिन আমরা এই টেস্টে আমাদের যে মডেল আমরা বলেছি যে এরর টার্ম যেটা সে ই টি ইকুয়াল টু রো ই টি মাইনাস 1 প্লাস ভি টি যদি দুটো এরর মাঝে সম্পর্ক থাকে এটা হচ্ছে সম্পর্কের মাত্রা বলতে হচ্ছে কারণ তাহলে যদি সম্পর্ক না থাকে তখন আমরা একটা হাইপোথিসিস গঠন করি এটাকে নাল হাইপোথিসিস বলা হয় সে নাল হাইপোথিসিস হলো যে এরর টার্মটা এই অটোপেশন এর মানটা জিরো অর্থাৎ দুটো এরর মাঝে কোনো সম্পর্ক নাই তো चलकर जेट कर डिस्ट्रीब्यूशन আমি এক্স এর ডিসপিউশন যদি আমি এস এর ট্রান্সফর্ম করি ট্রান্সফর্ম করে যখন জেড বের করি যদি আমি ট্রান্সফর্ম করে যদি আমি জেড বের করি তাহলে জেড ডিসপিউশন তো নরমাল হবে তাহলে এখানে এক্স মিন ছিল মনে করো 5 এই জেড এর মিন হয়ে যাবে 0 তাহলে এটার স্ট্যান্ডার্ডেশন ছিল মনে করো সিগমা ইকুয়াল টু ছিল মনে করো 2 এই এটার স্ট্যান্ডার্ডেশন হয়ে যাবে 1 তো যে কোনো চলককে যদি আমরা তাহলে এই থেকে বিয়োগ করি এই থেকে বিয়োগ করে 
फलो करी रो डिस्ट्रीब्यूशन मीन रो जीरो रो जो जीरो जेट समान रोहेट मैं जीरो जीरो डिस्ट्रीब्यूशन मत डिस्ट्रीब्यूशन जीरो 
এটা 1.96 এবং মাইনাস 1.96 এর মাঝে থাকলে আমরা নালে পুলিশকে অ্যাকসেপ্ট করব অর্থাৎ কোনো অটো পুলিশে নাই বলে ধরুন অর্থাৎ আমরা স্যাম্পল থেকে যে গোহাইটার মান পাবো স্যাম্পল থেকে অর্থাৎ স্যাম্পল থেকে যে এররটা পাবো সেই এররকে ডিভাইস এরর রূপে রিকোয়েস্ট করা হলে রোহেটটা পাওয়া যাবে এই রোহেট কে রুটটি দিয়ে স্যাম্পল সেট অ্যাকশন হয় 10 দিয়ে গুণ করব গুণ করলে একটা মান পাবো সেই মানটা যদি প্লাস মাইনাস 16 এর মাঝে থাকে যদি মাঝে থাকে তাহলে আমরা নালে পুলিশ চেক করে করব অর্থাৎ গো ইকুয়াল টু 0 হবে অর্থাৎ দুটো এরর মাঝে কোনো অটো পজিশন নাই নো অটো পজিশন বা এখানে পজিটিভ হবে আর যদি এই রুটটি রোহেটের মানটা প্লাস মাইনাস 16 এর বাইরে পড়ে বেশি কিংবা কম হয় তাহলে নালে পুলিশ দেখতে হবে এবং আমরা মানটা কি করব বলছেন আরেকবার একটু বলবেন হ্যাঁ আমরা বলছি যে যে রোহেটটা আমরা পাবো স্যাম্পল থেকে আমরা যে ডেটা কালেকশন করলাম যেটার উপর আমরা রিকেশন রান করে রোহেট বের করতে পারবো আমরা যেটার উপর রিকেশন করলে আমরা বি পাবো এমন তাই ওয়াই থেকে এক্স বি বিয়োগ করলে অর্থাৎ ওয়াই থেকে যদি প্রেডিক্ট ভ্যালুগুলো বিয়োগ করা হয় তাহলে এরর টার্ম পাবো সেই এরর গুলোকে আমরা কি করব তার প্রিভিয়াস এরর উপর রিগ্রেস করব ই থেকে ই টি মাইনাস 1 এর উপর রিগ্রেস করব রিগ্রেস করলে আমরা রোহেটের মান পাবো এই রোহেট কে আমরা রুট টি দিয়ে গুণ করব স্যাম্পল সাইজের স্কয়ার রুট দিয়ে গুণ করব এই গুণফলটা যদি প্লাস মাইনাস 16 এর মাঝে মাঝে হয় তাহলে আমাদের নালে প্রতিষ্ঠিত এক্সেপ্ট হবে बोला স্মল স্যাম্পল টেস্ট কোন টাইপের বা টাইপের অর্থাৎ টেস্ট সেই টেস্টটাকে আমরা আগামী ক্লাসে আলোচনা করব আজকে লাস্ট স্যাম্পল টেস্টের মধ্যেই আমরা আলোচনা করব